El pensum de la carrera, yo no se los voy a explicar, solo quiero destacar dos cosas. El ciclo básico se encarga de las materias de los tres primeros trimestres. Yo no puedo dar permiso, ni, 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 ni manejo las inscripciones, ni nada que, tiene, que tenga que ver con el ciclo básico. Sin embargo, y nosotros trabajamos desde el primer año en adelante, que es el ciclo profesional. Sin embargo, estudiantes que quieren cambiar de carrera, eh, que les interesa la arquitectura, tienen que pasar por la coordinación de arquitectura y consultar eh, para poder entender, porque muchas veces pasa que los estudiantes también, eh, cambio de carrera o no, están, en el, están tratando de estar en segundo o tercer año y todavía tienen materias de ciclo básico. Entonces, allí tenemos que tener muy claro que, por ejemplo, en todas las inscripciones, todos los estudiantes que tengan materias del ciclo profesional tienen que llenar el formulario de la coordinación, tienen que pedir permiso en la coordinación. Si están tocando materias del ciclo básico, tienen que hacer ese, ese requisito o esa solicitud ante ciclo básico. Pero no es que ustedes hacen toda la solicitud, como estoy todavía en ciclo básico, no paso por la coordinación. ¿Me explico? Eh, otra cosa, bueno, importante, que lo, como lo ven acá, cinco años, si quieres en la siguiente... 15 trimestres o 5 años, y aquí quería destacar, los cursos de diseño arquitectónico constituyen el eje fundamental de la carrera, se dictan bajo la mod modalidad de taller o estudio, donde se investigan y des desarrollan temas, problemas y teorías de arquitectura. Los talleres de diseño, ya ustedes van a ver, y la carga de diseños, diseño se ve 3 días a la semana, 4 horas diarias, eh, en la universidad. Pero eso no quiere, es adicional a eso, la dedicación que ustedes tienen que hacer fuera de la universidad es alta. La universidad estaba pensada, bueno, si quieren se los muestro más adelante. El, eh, acá les quiero destacar cuál es la cadena de diseño y un poquito para hablar cómo está organizado el pensum. Fíjense que son unas líneas horizontales, una cadena estructural que va desde las físicas, los diseños estructurales y los elementos de la construcción, una siguiente cadena de matemáticas, que es parte del ciclo básico, eh, la cadena de diseño, que son 11 diseños, que ustedes van a ver, diseño básico y 10 diseños adicionales. La cadena de gerencia, que forma al profesional desde el ejercicio de la profesión, gerencia de proyectos y gerencia de obras. Luego la cadena de expresión, que inicia en el, en el ciclo básico con las descriptivas, geometrías descriptivas, dibujo, apreciación plástica y luego expresión eh, digital, expresión gráfica. Las, las, las materias de ambiente, que incluyen ambiente, paisajismo y vegetación y diseño. Eh, luego tienen las teorías, eh, que son, como les dije, en realidad son seis teorías. Introducción a la teoría, a la, intro, a la teoría historia y crítica de la arquitectura, y luego tienen cinco teorías. Luego, bueno, la cadena de lenguaje, idiomas, que son cuatro idiomas que dependen del departamento, y bueno, evidentemente los estudios generales. Tres electivas y seminario. Este pequeño espacio, la última columna se las voy a explicar que son los proyectos de grado. Eh, algo que quería destacar acá, eh, estas dos cadenas, bueno, en realidad todas las cadenas, pero en diseño se sintetiza transversalmente lo que vemos en todas las materias. Los estudiantes manejan información en elementos de la construcción, en gerencia de la construcción, que luego aplican en diseño. La, la, en, igual pasa con teoría. La teoría es fundamental y los estudiantes todo lo que aprenden o lo que entienden en teoría, lo que manejan en expresión digital, en expresión plástica, lo van a poner en práctica en diseño. Entonces, diseño no es que sea más importante, sino que sintetiza todo el conocimiento que ustedes están adquiriendo de manera transversal. Mira, aquí está José otro estudiante de la carrera haciendo que sí, eh, lo, es para ustedes y son herramientas que ustedes van a ir sintetizando individualmente a partir de la conformación del pensum de la carrera. Siguiente. Aquí les quería demostrar un poquito, eh, aparte de destacar el tema de cuáles son las materias que, están, que son re responsabilidad del ciclo básico, el 70% de las materias del pensum dependen de, del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas. ¿Esto por qué se los digo? Porque en muchas carreras en la, en la universidad, como ustedes saben, la, la universidad está organizada de manera matricial. Hay departamentos y de muchos, de múltiples departamentos atienden múltiples carreras. De hecho, nosotros dependemos del Departamento de Idiomas y también del Decanato de Estudios Profesionales, aparte de la coordinación de ciclo básico. Pero la mayoría de las materias dependen del departamento. Entonces, que el departamento esté funcionando de manera óptima en todos los ejes y con las secciones en las que está organizada, depende que funcione de manera óptima también la carrera. Y esto lo, voy a hacer un pequeño comentario de la situación crítica que hay, pero que bueno, se sigue manejando. Siguiente. Tres modalidades de proyecto de grado 
sé que esto es en el quinto año, pero para que ustedes sepan eh, en la carrera donde se están metiendo, ustedes pueden hacer pasantía larga, que dura 20 semanas, pueden hacer proyecto de grado de dedicación exclusiva, que es una tesis, eh, también de 20 semanas, o pueden hacer un proyecto de grado en tres avances, que dura un trimestre, que tienen que ver adicionalmente con una asesoría estructural y una electiva. Son esas tres modalidades, tres posibilidades, es decir, pasantía o dos modalidades de tesis. Eh, cualquiera de ellas, ¿cómo? Una express, bueno, sí, después podríamos entrar en detalles cuál es la express y cuál es la que, pero lo que quiero decir es que en realidad ninguna tiene eh, una ventaja sobre la otra, eh, en realidad es depende del de interés que tenga cada estudiante y son las posibilidades que tienen, ¿ok? El perfil, de, depende del perfil, el interés. Eh, lo, lo importante de, de los proyectos de grado eh, es que son investigaciones. No, no es un proyecto, hay escuelas de arquitectura que el proyecto de grado, el proyecto final, es un diseño más. Es el diseño 11. Entonces ven diseño básico, del 1 al 10, y en otras carreras ven diseño 11. En arquitectura, la, la, bueno, en realidad en la Universidad Simón Bolívar. En la Universidad Simón Bolívar, eh, el proyecto de grado es una investigación, es una tesis. Entonces, así ustedes hagan pasantía, ustedes tienen que investigar un tema. Porque ustedes, cuando se, se terminan la pasantía o terminan el proyecto de grado, ustedes tienen licencia para matar. O sea, ustedes tienen el título de arquitecto. No necesitan una prueba, una evaluación, solamente van al colegio de ingenieros, certifican el título y ustedes al día siguiente pueden construir un hospital. ¿Ok? Entonces, lo importante es que en una pasantía no es que van a ir a dibujar o a servir café, no, no por disminuir una pasantía, o que en una tesis van a desarrollar un proyecto más. Es un proyecto reflexivo, es una investigación, pero bueno, esos detalles los podemos ver después. Siguiente. Hablar un poquito de lo, dónde se ve arquitectura. El profesor anteriormente hablaba que a los inicios biología estaba como desperdigado por toda la universidad. Eh, nosotros tenemos un espacio maravilloso que está en el suelo, la verdad, pero, pero lo seguimos queriendo, este, y es el pabellón, no ha sido siempre la sede de arquitectura, porque inicialmente, en el año 71, arquitectura se veía en el colegio, en el colegio Unidad Educativa Universidad Simón Bolívar, que está en la entrada, Eso era, allí estaba arquitectura. Luego se muda para acá a un pabellón temporal que tiene 45 años. Pero es muy noble, les quiero decir. Eh, y un poco para que sepan, la capacidad que tiene el pabellón, 264 espacios de taller de diseño, y ustedes no saben el lujo que significa que cada estudiante tenga un cubículo de diseño. Es algo que no existe en todas las, en todas las carreras eh, de arquitectura y forma parte del modelo que les, que les decía y que les voy a explicar ahorita más. Eh, bueno, brevemente para, que, para lo que sepan, el, el sector este está inhabilitados por diferentes razones que no vamos a entrar ahora, no, no se está utilizando y estamos concentrados en los talleres, las áreas de exposiciones que son los salones norte-sur, está la sala de lectura, eh, el salón multimedia que sirve para dar otras clases teóricas y para diferentes presentaciones las, y las oficinas tanto del departamento como de la coordinación. Siguiente. Este es el pabellón, también esa foto es de antes de la pandemia. Y bueno, lo queremos muchísimo, a pesar de que es un ranchito, es un pabelloncito muy sencillo. Cualquiera diría que el, el pabellón de, arqui de arquitectura es el de biología, el blanco, que además diseñó, que diseñó el profesor Guillermo Fonta Frontado, arquitecto egresado en la primera promoción de la carrera, que todavía es jubilado y todavía es profesor de la carrera, lo que les comentaba de los raíces. Siguiente, estas son una serie de fotos del pabellón eh, en sus condiciones como óptimas. Un segundo acá, estos son los talleres de diseño y esto es lo que yo quisiera destacar lo, cuando hablamos de taller o estudio. Eh, arquitectura o diseño, las, las materias de diseño no se dictan con una, en un aula donde el profesor explica algo y los estudiantes toman notas. Cada estudiante tiene un cubículo asignado donde puede trabajar, maquetear, diseñar. De hecho, la intención, lo, lo que se busca o lo que se buscaba en, cuando estábamos de manera presencial, estamos retomándolo este trimestre, es que el estudiante permaneciera, permaneciera aquí todo el tiempo, toda la semana. De manera que trabajara las diferentes materias en su cubículo, que no trabajara en sus casas. ¿Por qué? Porque están interactuando con toda esa cantidad de colegas que ustedes están viendo allí, están discutiendo y de eso se trata el taller. De eso se trata el estudio y la forma como se da. Fíjense que esta entrega, esto es un diseño 1, ahí lo estoy dando con el profesor Frontado, está detrás de mí, el profesor Alberto Navarro. Eh, esto era un proyecto dentro de la universidad. 
eh, que estamos haciendo. Y, y la idea es que todos discutíamos sobre los proyectos de los demás. Entonces, la evaluación no es individual, que yo me siento y te digo, mira, esto está bien, hay que reforzar la estructura, esto, el concepto, la circulación, el espacio, etcétera, sino que la idea es que todos puedan participar porque todos pueden aportar y enriquecerse de las ideas y de los trabajos que están haciendo los demás. Cuando ustedes comiencen diseño y se les asigne un cubículo, que ustedes van a llegar ya a la, a la presencialidad formal, vamos a lograrlo, este, ustedes van a tener su compañero de cubículo, va a ser su mejor amigo el resto de la carrera. Y muchas veces ha pasado, son sus socios de la vida profesionales, oficinas de arquitectura que son los socios que fueron los compañeros de cubículo. Eh, eso es, es así. Siguiente. Mesas de discusión también en los talleres de diseño. A veces se puede hacer en el piso, se puede hacer en estos mesones. Y fíjense lo, el espacio, la oportunidad que tienen los estudiantes que pueden eh, pegar eh, papeles en los, en, las, en, los, en los cubículos. Bueno, el, después, si tenemos oportunidad, queremos hacer un recorrido para que los vieran. Insisto, no está en el mejor estado, pero sigue siendo un espacio maravilloso. Siguiente. Estos son los salones norte-sur. No es la mejor fotografía. Estos salones se integran. Estos paneles se mueven y se pueden dividir en cuatro salones. Se pueden hacer cuatro cuatro presentaciones, cuatro salones individuales o una presentación general completa para toda la, toda la carrera. Siguiente. Bueno, te hemos tenido, esta, esto era durante, estuvimos en el año 2018, 2019 sin luz, eh, trabajando, dando clases por más de casi un año. Dábamos clases en los pasillos, en la, en la placita externa. Pues, teníamos bombillos, de los bombillos estos recargables, o sea que aquí la carrera nunca ha parado queremos hacerla como de lugar, eh, hacemos también reuniones, nos apropiamos de los, de los, de los jardines, eh, la idea en realidad incluso hay, el profesor Luis Emilio no le gusta demasiado, pero se utilizan las paredes para hacer entregas de plástica, de expresión, de otras materias, bueno, la idea no es deteriorar el pabellón, pero se, uno se util, utiliza todo el espacio eh, de aprendizaje. Siguiente. Brevemente, esto es muy largo, así que creo que ya voy, te, estoy ex, ¿no? Ok. No quiero abrumarlos porque la presentación anterior fue muy breve, pero... Eh, 50 años de la carrera de arquitectura. La siguiente. Yo voy... Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Así dije desde el principio. Están aburridos, me dice, duermen. Les lanzo algo y les... les, les, les. Este, 50 años de la carrera. Esta es... Esto es información que está en DACE, en Senda. Eh, ¿Cuándo se inaugura la, la fundación? Por eso le dije a, a Ingrid que le había puesto año 72, no, es el año 71. Se, 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 eh, se hace el decreto de la nueva carrera, de, de donde estaban tres nuevas carreras en la universidad donde estaba arquitectura. El siguiente, esto eran los jardines inicialmente en la universidad, eh, diseñados por el arquitecto español Robles Piquer. Y bueno, la, la situación como estaba en esos, en esos inicios, en el año 70, 72, 73, etc. No tengo una foto del pabellón en ese momento. Acá quiero destacar Gustavo Legorbru, que uno de los fundadores, es un, un, un capítulo interesante hablar de quiénes fueron los fundadores de la carrera. Presentó el plan de estudio, que era de seis años, eh, 18 trimestres, eh, que fin, finalmente co comenzó en septiembre de ese año. Dale siguiente. Y aquí estamos en los inicios eh, de la carrera, donde quiero destacar el profesor Mario Romagnac, el profesor José Miguel Roy, Gustavo Legorbru, como ya vieron, el profesor Jorge Núñez, el profesor Alberto. Alberto Tucker. La mayoría de estos profesores eran muy jóvenes, no tenían experiencia eh, académica, pero venían formados de escuelas americanas. Eh, es, todos eran egresados de eh, Yale o de Cornell y vienen con ese modelo de taller y crean esta, esta eh, carrera, que era una carrera experimental. Dale siguiente. Bueno, vemos dibujos, evidentemente, en el año 72, las, los recursos y los, los medios de expresión eran diferentes. Y de las dos cosas fundamentales que eran eh, particulares de esta carrera, a diferencia de la hermana que tenía, bueno, ya no sé cuántos años en la central, 50 años tenía ya en ese momento, o más, 30 años, menos 30 años puede ser, eh, esta era una, eh, sigue siendo una escuela bastante joven, a pesar de que tenemos 51 años, pero de las de los grandes transformaciones eran, en primer lugar, no se veía historia exclusivamente. No, la idea no era que, que es 
importantísimo y valiosísimo, la forma de aprender arquitectura, ver, viajar y entenderlo, sino que se, se inauguraba la, la, la materia de teoría, historia y crítica, había una reflexión asociada, ¿sí? historia y teoría donde tú ibas a ver fundamentos y tenías que aprender y sintetizar estos conceptos donde el estudiante no solamente recibe información, sino que tiene que ser capaz de analizar y, y, y eh, entregar conocimiento ya eh, analizado y reflexionado en su cabeza. Tenemos que ser capaces de criticar, de tener una visión crítica sobre lo que estamos viendo. No solamente lo recibimos y se nos, se nos va acumulando acá. Y el segundo aspecto fundamental es el tema de los talleres, que es el otro. Muchas escuelas de arquitectura, como ustedes saben, o si, si tienen la oportunidad, se, se dictan salones como este, donde los estudiantes van con sus maquetas en, en sus mesas. El estudiante el viene, pone su maqueta, pone su proyecto, el profesor lo revisa o, o pone su computadora, como se, manejamos ahora, maqueta, computadora y el profesor revisa y se va. Uno de los grandes cambios fue esa visión de taller, esa noción de entender la discusión y la forma de discutir, la forma de entender y de explicar arquitectura. Y por eso le, le, eh, comencé con el video este de Archiculture, que quiero que lo vean porque es, esa, ese es el modelo de las escuelas americanas. Eh, más ima, imágenes de proyectos de esa primera década. Eh, este es una siguiente, un siguiente periodo cuando ya crece la carrera entre el año 80 y el año 2000. Bueno, miren el cromo vegetal, no sé si ustedes lo conocían, los sabían que era así, orgullo de la universidad, eh, y el crecimiento evidentemente de, de otras carreras de, y de otros espacios, el verdor que había y la, cómo creció la, la universidad en general. ¿no? Siguiente. En este momento, el plan de estudio se baja a cinco años. Eh, aquí se incluyen eh, proyectos de... A, en, otras competencias eh, como, de, como arte, paisajismo, eh, la planta física, hay mejoramientos, eh, ya hay propuestas de mejoramiento porque bueno, hasta el año 2000 ya la, la, el, el pabellón temporal estaba eh, comenzando a demostrar eh, algo de deterioro. Eh, pero otra cosa maravillosa es eh, la cantidad de profesores invitados, la, la, la posibilidad de contar colaboración con profesores que, viene, que fueron sobre todo egresados de la carrera, que se formaron en, en escuelas en, eh, internacionales, escuelas de mucho prestigio y que regresan como profesores invitados y eso es otra, otra condición importante de la carrera, eh, las materias de diseño se dan de forma colegiada, tú no tienes un pro bueno mientras lo hemos logrado. No, no tienes un profesor de diseño exclusivo, siempre tienes dos profesores. De manera que hay tres puntos de vista, un profesor, otro profesor y el tuyo. Entonces siempre tienes que debatir y discutir entre dos. A veces los profesores no se ponen de acuerdo y eso es valiosísimo porque entonces tiene que ver, bueno, que no, no es que el, el estudiante se va con uno con otro, tiene que pensar y tiene que ser capaz de poder decidir y entender, bueno, por qué están discutiendo, cuál es el punto en donde no se están poniendo de acuerdo y cómo eso se refleja en el proyecto. ¿sí? Eh, lo, eso es valiosísimo también que siempre teníamos profesores invitados internacionales que lo otro era que no, no era una escuela uniforme pareja donde siempre se da lo mismo, sino que estos profesores invitados traían otros intereses, otros temas para, para estudiar, otras experiencias de diseño, otros talleres y otras visiones. Entonces eso enriqueció muchísimo la carrera en este periodo. Eh, estos son imágenes de cursos de diseño básico que es un diseño emblemático en en la universidad, el año que viene cumple 50 años de ser implementado y se mantiene y es uno de los diseños más queridos eh, y más resguardados, ha evolucionado evidentemente, pero tiene muchas eh, de las cosas fundamentales es la noción de lugar y de contexto, que esa es otra de las transformaciones que hay en, esta, en este periodo, donde se empieza a hablar, ya no es solamente espacio, circulación, forma, sino lugar, contexto, noción de pertenencia del lugar. Siguiente. Luego hablamos a partir del año 2000, esta entrega también es de diseño básico, bueno, la, la situación de la carrera hasta el año 2020. Dale siguiente. Eh, inician a partir del año 2000 los programas de intercambio y eso también ha sido valiosísimo para los estudiantes. La carrera de arquitectura, aquí dale, esto es un, dale atrás un momentico, esto es un cubículo de diseño eh, del estudiante Claudia Durre, 
ella tiene, aquí puede hacer su presentación, aquí ella puede trabajar y después hay, hay presentaciones, entregas finales que se hacen en los cubículos. Entonces, pues presenta su lámina, las maquetas, toda la información. Actualmente incluso ya hacemos presentaciones digitales, eh, pero los, los cubículos de diseño siguen siendo valiosísimos para el desarrollo de maquetas, que aunque se hagan maquetas digitales, que es un paradigma y valiosísimo actual, eh, no, no hay un aprendizaje y una noción que se tiene en las maquetas en físico que no vamos a perder. Eh, maquetas de diseño 1, aquí vamos a ver maquetas de diferentes talleres de diseño, pero les comentaba sobre los programas de intercambio que arquitectura desde, lo, desde que inició en el año 2000, eh, siempre conse consecuentemente ha estado enviando muchos estudiantes de intercambio porque entendemos en que esa, ese aprendizaje a partir del conocimiento tanto de, de otras escuelas como del colectivo es valiosísimo eh, y siempre motivamos a que los estudiantes si tienen las posibilidades hagan ese intercambio, siempre tienen que regresar eh, porque también es valioso demostrar que eh, intercambiar con estudiantes acá eh, la, las, las diferentes experiencias. Eh, siguiente. Ajá. Aquí hay muchos, dale, dale, si quieres rueda, porque estos son varios, para que ustedes vean muchísimas maquetas que son valiosas. Ah, párate un segundo allí. Sí, 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 dale rápido. Esto simplemente les quiero mostrar el valor de la arquitectura, no como piezas de diseño individuo, eh, eh, aisladas, sino el, el tema de la noción de sitio. Eh, lo que hace la arquitectura y el papel que tiene en el lugar. ¿sí? En el, en la, y eso también es una característica importante de la, de la carrera de arquitectura de la Simón Bolívar, eh, que siempre se, se, la visión es de entender el, 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 su respuesta o su vinculación y su significado en el sitio donde se implanta. Si quieres darle siguiente, que estas son una cantidad de fotos de tesis, de proyectos de diseño 10, proyectos de diseño 8, el nivel y el, la transformación sigue pasando. La transformación en la expresión y en la valorización, los recursos que se, que se van desarrollando, eh, van desarrollando los estudiantes para poder mostrar y para poder otra, entregas, entregas finales en físico, con presentaciones impresas, maquetas, etc. Eh, la, recursos diagramas, recursos gráficos, visuales eh, y pasa, si quieres pasa mucho más rápido porque tengo muchísimas imágenes. Ah, bueno, acá, un segundo, pandemia. Eh, obviamente hay una transformación siguiente, eh, adaptamos en un inicio algunos talleres de diseño exclusivamente y luego casi todas las materias del programa menos diseño básico eh, a esta nueva eh, tema. En realidad arquite arquitectura es muy fácil adaptarla a eh, presentaciones en línea porque incluso hay colaboraciones que se hacen siempre de forma digital, con lo cual no fue un, un cambio demasiado trascendental o demasiado eh, difícil. Siguiente. Eh, permitió, tuvo muchísimas ventajas eh, para el desarrollo de los trabajos, evidentemente dejó de lado la presencia en, en física de maquetas, pero los trabajos se desarrollan, siguiente, los trabajos se, se, se evaluaban, se revisan en línea, eh, hay una importancia entonces en cómo presentas las láminas, los dibujos, los planos, los procesos de diseño que siguen siendo fundamentales y que son evaluados eh, en colectivo de forma digital. Situación actual de la carrera, que voy a pasar también súper rápido. Esto, un, esto es una radiografía del año 2020, donde habían 123 estudiantes en talleres de diseño. Este trimestre hay 75 estudiantes en talleres de diseño y se, seguíamos ocupando solo una parte del, del pabellón siguiente. Eh, bueno, unas deficiencias que no se las quiero leer, pero para que entiendan en realidad, que hay, dale un segundo, en, que así hay una, una condición muy fuerte y una crisis muy grande, o sea, no, no les voy a hablar que esto es una fantasía y todo es maravilloso, en realidad sí hay una crisis grave en la, en, en, como en toda la universidad, sin embargo, la, la, ahora sí pasa, la, la, hay una cantidad de oportunidades que nos dio la, la, el, el trabajo en línea, que fue... Eh, cómo atendimos y cómo pudimos transformar las materias para que fueran dictadas de manera eficiente en, eh, vía TDD y lo más importante, eh, incorporar ex profesores que se habían ido por esta crisis que les hablo, sobre todo es de la falta de profesores que por diferentes condiciones emigraron del país, como ustedes lo saben, pero que regresaron durante todo este tiempo, profesores y egresados eh, que lograron participar de diferentes maneras como charlas, como profesores, como aportes económicos para cuentas eh, de Zoom para poder dar clase, con lo cual ha sido una, una se, se, eh, se transformó la forma de entrega eh, de las tesis, que ha sido eh, maravilloso porque permite el acceso y el registro digital de, para muchísimos estudiantes. Y es una de las propuestas que tengo al final que les quiero comentar. Siguiente. El papel de los egresados fue valiosísimo, como les dije, para este apoyo coyuntural tesis. Simplemente aquí uh -huh. les quiero hablar de el... Eh, 
importantísimo el trabajo que se desarrolla en las tesis, en los proyectos finales de grado. Esto es una tesis que está presentada como si fuera en el pabellón, eh, también de forma virtual. Eh, como, es como una mezcla entre lo que podía ser eh, físico eh, de manera virtual, pero lo que quiero decir es, sigue, sigue pasando, eh, que han, se, man, se ha mantenido el nivel y la exigencia en los trabajos finales de grado y muchísimos de estos trabajos de grado han tenido reconocimientos eh, porque han entrado en concursos, han entrado en diferentes competencias para estudiantes eh, y sigue siendo una, te, han, tienen una calidad eh, y un desarrollo eh, óptimo y muy, muy completo, con lo cual pasar a, a, a trabajo solamente en línea no disminuyó o no fue en detrimento de la calidad y el nivel que se, que se exige en, la, en las tesis de grado, que son de verdad eh, un sello de la carrera, son, tienen como mucha calidad. Siguiente. Al final les quiero comentar, bueno, diferentes formas de, diagram de diagramación, cómo presentar los proyectos, eh, de, de la forma como comunicas esas ideas y cómo muestras maquetas, maquetas digitales. Eh, al final creo que la siguiente ya. Esto es un, rápidamente les quiero eh, comentar lo que, lo que les decía antes, una tesis de grado que fue premiada en la Bienal anterior de Arquitectura, eh, o estudiantes egresados de la carrera que o participan en concursos o presentan proyectos y son premiados y son reconocidos. Que el, el, lo que les quiero decir es que a pesar de todas las dificultades que tiene la carrera, seguimos teniendo una cantidad de egresados y de estudiantes en la carrera con un gran nivel eh, académico, intelectual, etcétera. Arquitectura hacia el futuro, rápidamente, ya esto es el final, evidentemente educación virtual, unas estrategias mixtas donde va a haber una semipresencialidad, eh, en el mundo la innovación es la regla, en Venezuela no, pero es importante que nos llevemos eso, eh, siempre es importante innovar eh, y el mundo va para allá. Entonces la idea no es quedarnos siempre atrás, sino tratar de, de, de montarnos en esa ola, ¿no? Eh, aquí hay unas recomendaciones que después la profesora se las va a mandar. Reforzar o adquirir competencias en cuanto a comunicación, diseño, presentación e idiomas. Esto le están tomando fotos, pero la profesora se los va a, comer, se los va a compartir. Este, son recomendaciones que les hago para eh, esta, esta condición mixta de, de lo presencial y de lo semipresencial, saber conceptualizar y plantear un proyecto, pero saber presentarlo también es importantísimo. Desde lo, la parte teórica, lo, lo que ustedes explican oralmente, hasta lo visual, entonces por eso les, les recomiendo estos temas de representación y les dije al principio el tema de los idiomas, siguiente ya para cerrar siguiente el portafolio de la carrera se encuentra en las redes sociales en ARQ USB para que todos lo sigan este, queremos actualizarlo, ¿verdad? O sea, lo vamos a lograr este, <ríe> les voy a mostrar eh, en este momento donde más tenemos informaciones en la cuenta de Instagram eh, y el, allí destacamos los mejores proyectos tanto de los talleres de diseño como las tesis eh, y la idea es que esto sea eh, como un repositorio de, de la imagen de la carrera de, de arquitectura en, en línea y a, en paralelo a esto queremos armar una biblioteca virtual de todas las tesis y todos los trabajos que también puedan ser de AX, porque esto claro es para visualizar nada más. Este, pero la idea es que tengamos una biblioteca que pueda ser de acceso donde ustedes todos los estudiantes y todo en el mundo puedan entrar y puedan eh, consultar los maravillosos trabajos de grado que se hacen en la universidad. Siguiente, ya terminé y viene Verónica. Muchísimas gracias, disculpen lo largo. Gracias, bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más rápida posible. Este, bueno, yo vengo más o menos a darles como eh, la perspectiva del estudiante. Eh, esta presentación tiene el fin como de mostrar la evolución y también de mostrarles un poco qué clase de proyectos se hacen en el taller de diseño. Entonces, bueno, la primera imagen, como ya la que mostró la profe Alice, una imagen en el pabellón de cuando yo estaba pues en diseño básico. Y eh, estos son como el, el, los proyectos de diseño básico, este es el horizontal, en diseño básico se realizan tres proyectos, puntual, puntual vertical, horizontal, en este caso esta es la presentación del horizontal y bueno, es para que vean más o menos como qué es lo que se realiza, cómo se realiza la presentación y el nivel de detalle que teníamos en ese momento que era bastante básico, no mucho detalle. Ya, bueno, cuando empezamos a subir en diseños, vemos en diseño 1, en este momento empezamos como a trabajar con edificaciones más públicas, dígase fundaciones, museos, eh, eh, como edificaciones para el arte, etc. Este es, bueno, un, un museo, Fundación Villanueva, en la Universidad Central. Siguiente, por favor. 
Bueno, acá vemos, este es uno de mis proyectos favoritos. <risa> vemos como, yo traté de no editar mucho nada para que vieran realmente cómo fue la presentación en ese momento. Estos son como los planos que pegamos en la pared. Vean que no, realmente no hay muchos planos porque este era como el nivel, en diseño un, un, un diseño muy bajo, era el, el nivel de detalle que necesitábamos no era demasiado, estábamos más que todo estudiando como los espacios, cómo se vivían, etc. Bueno, aquí otros, otros planos. Y bueno, eh, ya pasamos a diseño 2, vemos más, en este caso nos enfocamos en las, vivi en las viviendas, este, el tema de este diseño era mi casa, tu casa, nuestra casa. Yo diseñar mi casa, diseñar la casa de alguien más, digamos, y luego eh, un conjunto que fuese, en este caso fue una posada. Aquí les muestro el proyecto de mi casa, esta era mi casa ideal aparentemente. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos un poco eh, lo que yo estaba trabajando, una cosa muy simple como... Eh, la idea de estos muros que se extienden y que muy, con muy pocos muros se puede conformar como la unidad y todos los espacios de, de la vivienda. Que bueno, se puede ver claramente también en los planos. Esa es la idea, que digamos, tú desarrollas un concepto y ese concepto se puede ver presente en todos los aspectos del proyecto. Entonces, en ese sentido, eh, ese estaba como bastante claro. <risa> bueno, eh, acá vamos a saltar, nos vamos a saltar diseño 3, porque es más o menos similar al 1 y el 2. Pasamos a diseño 4. Y aquí se puede ver como una evolución. Eh, algo que tienen que tomar en cuenta, mi carrera de diseño, digamos, fue un poco particular, porque casi todos mis diseños fueron online. Yo empecé a ver diseño online por la pandemia en diseño 4, entonces desde diseño 4 hasta diseño 8, es prácticamente todo online. Este, todo esto se hizo virtualmente, todas mis correcciones fueron virtuales. Aquí se ve una gran diferencia con respecto a lo demás, aquí hay mucho más detalle, mobiliario, con respecto a estructura, con respecto a expresión incluso. Y bueno, eh, aquí les muestro otro tipo de expresión, que es algo que utilicé más como para mi portafolio, con más color, un poco más de producción, pero para que tengan una idea de, de qué es lo que pueden hacer. Eh, acá, bueno, diseño 5, vamos de nuevo a viviendas, pero en este caso multifamiliares. Obviamente es un poco más complejo porque es mucho más fácil, digamos, eh, desarrollar una casa que una vivienda eh, multifamiliar, tiene muchas menos variables de alguna manera. Entonces, este, en ese sentido, diseño 5 eh, fue un poco más complejo, pero esto nos prepara para, digamos, las partes que ya van más hacia las intervenciones urbanas, que es a partir de diseño 6. Esta intervención urbana en Chacaito, primero tenemos un collage como para expresar la idea. Y eh, con esta lámina, vamos a detenernos aquí un momento, eh, lo que les quería mostrar era como la transformación de, a partir de aquí hacemos intervenciones urbanas y tenemos que empezar a hablar de como eh, las estrategias que vamos a utilizar para realizar esa intervención. Tener muy claras eh, cuáles son esas estrategias, que, cuáles son como las operaciones que vamos a hacer para generar lo que nosotros queremos crear en ese espacio, en ese, en ese lugar, en, en esa intervención urbana. Eh, acá, bueno... Vemos un poco la expresión de la entrega, cómo en el plano urbano se van señalando los puntos de intervención y se hace todo un análisis para llegar a qué es lo que se tiene o qué es lo que el sitio necesita. De nuevo, como dijo la profesora, algo intencional, pensado, nada casualidad. Bueno, de no, ahora diseño 7, otro diseño urbano, como, todos los, como muchos de los anteriores. Este, en este caso trabajamos interviniendo espacios de misión vivienda. Esta es una misión vivienda del arquitecto Fruto Vivas que se encuentra en la avenida Libertador, fue la que yo trabajé este, y bueno, eh, se realizó una intervención urbana que tenía mucho que ver con equipamiento deportivo, de nuevo aquí se aplican unas estrategias muy específicas y este pueden ver, este es como el resultado digamos de todo ese planteamiento urbano que se realizó. También para que vean de nuevo el desarrollo de la expresión digital, antes no teníamos renders, nada de eso, puro corte y plano en AutoCAD, ya aquí empezamos a producir cosas más complejas. Siguiente, por favor. Igual los planos, vean que estos, la anterior, por favor, estos planos tienen una expresión distinta, pues porque era necesario, porque al ser un diseño urbano era como muy difícil identificar cuál era la cuál era la intervención, entonces era necesario como darle más valorización a los planos para que pudiera leerse. Y bueno, este es el diseño que estoy cursando actualmente, diseño 9, este proyecto todavía está en proceso, pero quise ponerles una imagen como para que vieran, estamos haciendo un estadio por, bueno, la Copa del Mundo que se está jugando ahorita, 
Eh, entonces, eh, quería que vieran un poco de qué era lo que estábamos trabajando, lo que se estaba realizando y también, de nuevo, el nivel de la expresión. Estos renders, este, digamos, son mucho más avanzados que los que se habían trabajado anteriormente. Y bueno, así es como va el proceso del estadio. Obviamente es un, un proyecto mucho más complejo que requiere mucho más análisis estructural. Y eh, por último, algunos, algunas imágenes de otras materias. Eh, no solo van a haber diseño en la carrera, obviamente van a haber otras materias. Uh, muchas de dibujo libre para aprender a soltar la mano, para aprender a traducir las ideas que tienes en la mente, porque a veces eso es muy complicado. Traducirlas al papel, que es como la manera más inmediata de expresarte plástica que va más como expresión pero no solo dibujo sino también otros otro tipo de mucho de composición uh -huh. y bueno eh, estas son algunas cosas que hemos hecho en teoría de la arquitectura obviamente teoría de la arquitectura una de mis materias favoritas eh, hacemos mucho de leer mucho de escribir ensayos mucho de analizar pero bueno eh, además de eso también tenemos algunos trabajos un poco más de expresión y Sí, tranquila, profe. Un, un, algunos trabajos mucho más de expresión, que bueno, los puse acá porque eso, eran como lo, los más fáciles y directos de mostrar. Eh, todo, es, todo esto surge del análisis justamente que se hace en la clase de teoría. Entonces, bueno, ustedes ven este, este autorretrato mío y parece una cosa muy como que, bueno, me lo inventé, pero realmente todo eso tiene un análisis detrás. Y bueno, lo que quería que vieran con esto es como las diferentes cosas que van a hacer en la carrera y las diferentes también maneras de expresión que, que pueden tener y cómo es la evolución del estudiante. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta con respecto a los programas que utilicé o cualquier otra cosa, se pueden acercar y preguntarme. Muchas gracias. No sé si Isa va a decir algo.